সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিস আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে আজকে আমাদের সাথে দুজন অতিথি রয়েছে আমাদের সম্মানিত দুই প্যানেলিস্ট এএসএম ফেরদৌস এবং আমার সাথে রয়েছে মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য আমরা পেয়েছি দুজনকেই যারা দুজনই বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএস এর নেতা মানে তিনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আর বাবুল ভাই সাবেক সভাপতি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আর টেলিফোনে আজকে আমরা কানাডার থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন অন্টোরিও প্রদেশের কানাডার মেম্বার অফ প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্ট ডলি বেগম আপনারা জানেন যে এই প্রথমবারের মতো কানাডাতে এত বড় কোনো একটি নির্বাচনে বাংলাদেশি মানে প্রথম বাংলাদেশি কানাডিয়ান তিনি নির্বাচিত হয়েছেন আমরা তাকে তো অবশ্যই এর আগে স্বাগত জানিয়েছি অভিনন্দন জানিয়েছি আজকেও জানাবো এবং কথা বলবো তার সাথে আশা করছি আপনারা দেখবেন আর আলোচনাটি সূত্রপাত করব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জিরো টলারেন্স যে অভিবাসন নীতি সেটির ক্ষেত্রে যদিও কিছুদিন আগে একটি নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়ে তিনি যে সেপারেশন সেটিকে বন্ধ করেছেন কিন্তু এর ফলে যে ভোগান্তি এবং যে যন্ত্রণাগুলো সেগুলো রয়ে গেছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে আছে টাইম ম্যাগাজিনের একটি প্রচ্ছদে যে সে কথাই বলছে চলুন রিপোর্টটি দেখে নিয়ে কথা বলবো আমরা রিপোর্টটিতে আসব তবে তার আগে আপনাদেরকে জানাতে চাই প্রিয় দর্শক যে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আপনারাও কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আর টেলিফোন নাম্বারটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা আলোচনাটি সূত্রপাত করি বাবুল ভাই এই ইস্যুটিকে কিভাবে দেখবেন আপনি যে ইস্যুটি নিয়ে এখন গোটা বিশ্ব গোটা আমেরিকা তোলপার শিশুদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যদিও নির্বাহী আদেশে এটি মানে ঠিক করা হয়েছে কিভাবে বলবো দেখছেন এটা শুধু আমি নই গোটা বিশ্ব এটাকে মানে খুব ভালোভাবে দেখছে না যেমন আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে শিশুদের জায়গাই হচ্ছে মায়ের কোল তো এখন ওখানেই তারা শোভা পায় কিন্তু তাদেরকে অমানবিকভাবে বাবা মা থেকে স্পেশালি মা থেকে বিচ্ছিন্ন করাটা এবং এটা খুব মানে ভীষণ একটা অমানবিক বলে পৃথিবীর সবাই এটা মনে করছেন কিন্তু আমেরিকান ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ব্যাপারটা তারা ঘটাচ্ছে তো এটা বিভিন্ন সময় সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে দেরিতে হলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের প্রেসিডেন্ট তার শুভ বুদ্ধির উদ্যোগ উদ্যোগ হয়েছে উনি তাদেরকে তাদের বাবা মার কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার মানে ইয়ে করেছেন পাশ করেছেন দিয়েছেন তো এতে কিছুটা হলেও একটা স্বস্তি একটা ব্যাপার ঘটেছে ঘটেছে এবং এরপর কি হলো সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব কি হবে সেটি নিয়ে একটা রিপোর্ট দেখি ওকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এক শিশু দুই বছর বয়সী হন্ডুরাসের শিশুটির দিকে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছে ট্রাম্প ছবিটির ক্যাপশনে লেখা ওয়েলকাম টু আমেরিকা মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় এই শিশুর মাকে আটক করে বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট সামনের কাছে শিশুটি এই করুণ মুহূর্তের একটি ছবি তোলেন সাংবাদিক জন্মুর আর এই ছবিটি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায় চলতি সপ্তাহে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের কাভার পেজে জায়গা হয়েছে শিশুটির ছবি সামান্য সংযোগ করে রাখা হয়েছে ট্রাম্পকেও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করা অনেক শিশুরই ছবি নিয়েছেন জন্মুর এতে বাবা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শিশুদের করুণ অবস্থা স্পষ্ট হয়েছে মোর বলছেন তিনি কল্পনা করতে পারেননি এই ছবি মানুষের মনে এতটা সারা জাগাবে তবে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট দাবি করছে এই শিশুকে কখনোই তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়নি আর বর্ডার পেট্রোলের এই কর্মকর্তা বলছেন তার মাকে তল্লাশির সময় শিশুটি স্বাভাবিক ছিল তবে মোরের তোলা ছবি বলে দিচ্ছে ওই সময় শিশুটি কতটা অসহায় ছিল আল আমিন হুসাইন টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক রিপোর্টটি দেখছিলেন ফেরদোস ভাই কি বলবেন এই দৃশ্য দেখে এই দৃশ্য দেখে আমার শুধু একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করে যে আমরা যারা এই মাটিতে বসে আছি এ দেশটিকে আমরা জানতাম আমার শৈশবে কৌশ কৈশোরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে পৃথিবীতে যদি কোথাও তোমার জায়গা না হয় 
ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ দা যেটা শাসনতন্ত্রে এটা দেওয়া আছে এই অধিকার বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে হোক যে কোনো নির্যাতিত নারী পুরুষ শিশু সীমান্ত এসে যদি বলে যে আমি নির্যাতিত আমি আশ্রয় গ্রহণ করি চাই আমি আশ্রয় চাই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আশ্রয় দিতে বাধ্য হতে পারে সেটা সাময়িক হতে পারে চূড়ান্ত কিন্তু এই দৃশ্য দেখার পরে আমার কাছে মনে হয় আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি আমি আছি কোথায় আমি কি বিশ্বের সেই দেশটিতেই আছি নাকি অন্য কোথাও আজকে এই অনুষ্ঠানে আসার আগে আমি একটা রিপোর্ট অনুসরণ করতেছিলাম পাওলাই বলছেন যে এটা ফেরায় দেওয়ার জন্যে না এই আদেশে ফেরায় দেওয়ার জন্য কোনো কিছুই বলা হয় নাই এই নির্বাহী আদেশ যেটা দেওয়া হয়েছে এর সবচেয়ে মারাত্মক দিকটা হয়েছে যে একজন শিশুকে বা একজন পিতা বা মাতাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনের আওতায় রাখতে পারবে যেটা আগে ছিল না ওখানে বলা ছিল বিশ দিনের মধ্যে তোমাকে বলতে হবে কি হইতে যাইতেছে হন্ডুরাস থেকে একজন মা তার বাচ্চা সহ আজকের রিপোর্টে চার মাস ট্রাভেল করে সে সীমান্ত এসে নিয়ম অনুযায়ী আশ্রয় প্রার্থনা করছে তার আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় ছিল যে হন্ডুরাসে তার জীবন বিপন্ন স্ক্রুটিনি করা হলো টাস্টিং করা হলো এভরিথিং সে ওয়েন থ্রু সবকিছু করার পরে যখন তার আবেদন বিবেচনার পর্যায়ে নিয়ে তাকে ঢুকতে দেওয়া হলো কিন্তু ঢোকার সময় ওই শিশুটাকে এবং মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো এটা কোন ধরনের বন আরেকটা রিপোর্টে দেখলাম সাত মাসের বাচ্চা মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে দশ মাসের বাচ্চা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে অন দ্য গ্রাউন্ড অফ ওয়ার্ড জিরো টলারেন্স আমরাও চাই যে আমেরিকা নিরাপদ থাকুক কিন্তু এই সাত মাসের বাচ্চা দশ মাসের বাচ্চা কিভাবে আমাদের জন্যে আমরা শুনেছি এবং এটা যে ব্যাপারটা ঘটছে আমরা সবাই জানি সবাই বুঝি এবং পৃথিবীর সব দেশই এই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত অমানবিক বলেছে অলমোস্ট সব দেশ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি এটা মানে উনি যেটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়েছেন সেখানে উনি বলেছেন যে বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে বা ডিটেলসটা আমরা জানি না এখনও এটা অর্ডারটা হয়েছে অর্ডার ডিটেলস কী লেখা আছে লেস ওয়েট অ্যান্ড সি যে উনি এটা কতটা এটা কার্যকর হয় আচ্ছা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে টেলিফোনে যোগ দিয়েছেন ডলি বেগম আমাদের সাথে এই মুহূর্তে টেলিফোনে যোগ দিয়েছেন ডলি বেগম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ক্যানাডার অন্টোরিও প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে প্রথম কোনো বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আপনাকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অভিনন্দন অভিনন্দন জানাচ্ছি নিউইয়র্ক সহ গোটা আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে আপনি সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন আমরা আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই কি বলবেন আমাদের উদ্দেশ্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ সাফল্যের খবরটি জানিয়েছি এবং একই সাথে এটি পুরো বাংলাদেশিদের সাফল্য বিশেষ করে ক্যানাডায় আমরা এর আগে মানে আপনার মতো এত বড় সাফল্য কাউকে অর্জন করতে দেখিনি তো আমরা একটু জানতে চাই যে কিভাবে এটি সম্ভব হলো এবং ভবিষ্যতে কি ভাবছেন রাজনীতি নিয়ে এটা আসলে আমাদের সবার একটা উইন দি এন্টায়ার কমিউনিটি আমাদের স্কারবোত যে কমিউনিটি আছে আমাদের পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছে দে অল কেম টুগেদার টু সাপোর্ট এন্ড মেক দিস হ্যাপেন সো দিস ভিক্টরি ওয়াজ আ হোল বাংলাদেশি কমিউনিটি এন্ড আ লট অফ আদার কমিউনিটিজ দ্যাট কেম টুগেদার টু সাপোর্ট এন্ড মেক দিস হ্যাপেন 
So it's actually a really big uh, win for all of us in this area. And I think uh, it's, it's the path for a lot of new generation, especially Bangladeshi uh, youth that are in young girls and boys. I think it's a path for them uh, in North America, in Canada, and I'm very hopeful for that. চমৎকার আর আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি তো একটি উদাহরণ এবং আমরা দেখেছি ইউকেতে আমাদের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েরা যদিও তারা ব্রিটিশ নাগরিক তারা নির্বাচিত হয়েছেন অন্যান্য দেশে আমাদের আমেরিকাতেও বিভিন্ন পর্যায়ে এই উদাহরণ আছে তবে আমরা একেবারে ন্যাশনাল কংগ্রেসে বা অন্যান্য পর্যায়ে চেষ্টা করছি তো আপনি একটি উদাহরণ যে মূলধারার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সফল হওয়া যায় আপনি আগামীর তরুণদেরকে কি বলবেন যে এই সব রাজনীতিতে তারা কিভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে কেন সম্পৃক্ত হওয়া উচিত আমাদের যারা বাংলাদেশি ইংল্যান্ডে বলেন অথবা আমেরিকাতে ইউ নো দ্য প্রোগ্রেস দেয়ার মেকিং ইট ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্ড ইটস অলসো দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ নো ইউ ইউ নেভার ফর গেট ইউর রুট আমরা বাংলাদেশি এটা সবসময় আমাদের মনে আসে অ্যান্ড দ্যাট দ্যাটস সামথিং দ্যাট উয়ার রিয়েলি প্রাউড অফ অ্যান্ড অবভিয়াসলি কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড কিপিং এ বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান বলেন অথবা বাংলাদেশি আমেরিকান উইল গো ফরওয়ার্ড উইথ দ্যাট কানাডাতে কি সংখ্যক মানে প্রবাসী বাংলাদেশি মূলধারার মানে কানাডিয়ান রাজনীতিতে যুক্ত আছেন ইন মাই রাইডিং অ্যাকচুয়ালি ফর মাই কনস্টিটুয়েন্টস अबाउट 10000 অর সো বাট আমার পুরো কনস্টিটুয়েন্টস শুধু বাংলাদেশি না আর অন্য কমিউনিটির মানুষ আছেন যেমন ফিলিপিনো তামিল আ লট অফ डिफरेंट কমিউনিটি মেম্বার্স So Bangladeshi Manush just I mean uh, my riding is called Scarborough Southwest and we have about 8 to 10000 people in this riding. Acha amader sathe aro dujon otithi achen jodi sankhepe dutu proshno korte chan apnara. Na ashole onake obhinondon janai amader bangali bishwe jekhane jekhane giyeche shafollo orjon koreche ebong amar mone hoy ei shobe shuru amader amader shuru ta kintu aro age hoyeche babul bhai amra egiye jacchi sheti bolte pare ami shetai mean korchi je amra egiye jacchi ebong onake obhinondon je canada e uni shombhaboto canada e uni prothom ইমিগ্রান্টিমিগ্রান্ট This is just the beginning and uh, you know the other uh, gentleman who just said it's only the beginning but we have a long way to go and I I would be very very grateful for all the prayers that the community has given me because that's how we can progress জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাদের সাথে কষ্ট করে টেলিফোনে যুক্ত হয়েছেন ক্যানাডার অন্টারিও থেকে অনেকটা রাতেই বলবো এবং টিভি ওয়ান টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের দর্শকদেরকে সময় দিয়েছেন আশা করছি ভবিষ্যতে আপনার সাথে আমাদের এই নিউ ইয়র্কেই দেখা হবে আমরা চাইবো আপনি আমাদের মাঝে আসবেন এবং এক ধরনের শুভেচ্ছা এবং মত বিনিময় করবেন আপনার ভবিষ্যৎ সুন্দর কামনা করছি আশা করছি আবারও কথা হবে এবং দেখা হবে ভালো থাকুন যে ওনাদের যে সুযোগ্য তরুণ নেতৃত্ব জাস্টিন টুডোর নেতৃত্বে ওনারা অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং ইমিগ্রান্টদের জন্য ওনারা অনেক ইমিগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্ট বান্ধব কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে উৎসর্গ নিঃসন্দেহে ডলি বেগমকে আছেন আমার সাথে আচ্ছা দুঃখিত আমরা সংযুক্তি চলে তাহলে আমরা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করতাম ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার কথা হবে অনেক বিষয় নিয়ে আমরা চাইবো তার সাথে কথা বলতে আমরা আছেন আপনি আমার সাথে ডলি বেগম আপনি আমাকে শুনছেন আচ্ছা দুঃখিত আমরা আবার আপনার সাথে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় কথা বলার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে ফিরব খুব শিগগিরই সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে সংযোগে আছেন কেউ একজন টেলিফোনে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আমার নাম আমার নাম বিভাস জি বলুন আমি প্রশ্ন করতে চাই যে বাংলাদেশ সহ আমেরিকায় কোন দেশেই অবৈধভাবে আসা কোন নাগরিকতে স্বীকৃতি দেয় না যদি বাংলাদেশে যেমন রোহিঙ্গের আসছে মানবতার কারণে প্রশ্রয় দিতে এখন আইসিসির কাছে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে যেন তাদের নির্দেশে ফেরত নিয়ে যায় সেরকম আমাদের এই আমেরিকায় যারা বসবাসরত ইলিগ্যাল আছে তারা আসছে তাদের যে কোনো কারণে আশ্রয় দিতে কিন্তু আইন বহির্ভূত কোনো কিছু হইলে সেটা তো আইনের আয়তায় থাকবে তা এই যে ইলিগালি যেগুলি আসছে তারা যদি এখানে থাকার অনুপযুক্তি থাকে তাদের তাদের যদি দেশে পাঠানো হয় তা এই নিয়ে কেন আপত্তি এই নিয়ে কেন আলোচনা আমি এইটা আমি বুঝতে পারতেছি না আমার মনে হয় আপনি চমৎকার একটা ইস্যু তুলেছেন এটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে বাবুল ভাই উনি বলছেন যে একটি দেশের তো কিছু নিয়ম আছে একটা সীমান্ত থাকে মানুষ চাইলেই ঢুকে পড়তে পারবে এবং তাদের আশ্রয় দিয়ে যেটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন মানবিকতা তো অবশ্যই বড় ইস্যু মূল সংশয়টা বা সমস্যাটি হয়েছে যখন শিশুদেরকে আলাদা করা হয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি চান তার সীমান্তকে শক্ত করতে কেউ ইলিগালি ঢুকবে না সেই অধিকার তো তার সম্পূর্ণ আছে কি বলবেন আপনি না অবশ্যই তার আছে এটা আছে দেখেন ইফ উই লুক ব্যাক আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই এই দেশটি আমেরিকা গত কয়েক বছর কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশ থেকে এখানে ইমিগ্রেন্টরা আসছে 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 বিভিন্ন কারণে ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক কারণে বেটার লাইফের কারণে আসছে তো এখন যে তাদের যে ইমিগ্রেশন আইন আছে সে ইমিগ্রেশনের আওতায় সব কিছু আছে চলবে সেটা হচ্ছে কিন্তু কখনোই বাচ্চাদেরকে আলাদা করা হয়নি আবার এবার যেটা হয়েছে যে অমানবিকভাবে বাচ্চাদেরকে মায়ের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে এই জিনিসটাই পৃথিবীর সবাই দৃষ্টি কেড়েছে এবং এটা এটা হতে পারে না এটা এটা এগেনস্ট দ্য ল এরকম কখনো এগেনস্ট দ্য ল কিনা সেটি নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আছে কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন এটি তিনি আইনের আওতায় করেছেন না এবং এখন তিনি নির্বাহী আদেশ দিয়ে সেই আইনটি পরিবর্তন করেছেন দেখেন 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 একটা কথা বলি জি প্রত্যেকটা জিনিসের একটা এভরি থিসিস হ্যাজ এ অ্যান্টাই থিসিস কিন্তু লয়াররা ইভেন লয়াররা একটা মনে করেন রাইট অ্যানাদার গ্রুপ অফ লয়ার মনে করে এটা রাইট নয় বাট অ্যানালাইসিস অফ দ্য ল উইল বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য সুপ্রিম অথরিটি দ্যাট মিন সুপ্রিম কোর্ট ঠিক আছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে অনেক কিছু করেছেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড করে দিয়েছে আচ্ছা জি আপনার কাছে আসব আইনের প্রসঙ্গ এসছে ফেরদোস ভাই সেখানে মোশারফ হুসেন একটি প্রশ্ন করেছেন কোন আইনের বলে এদেরকে আলাদা করা হচ্ছে হচ্ছে বলতে এখন আর হচ্ছে না হয়েছিল ধরে নিলাম আমরা ওবামার সময় তো একই ল ছিল তাহলে কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইন ফলো করছে আইন প্রণেতারা ইনক্লুডিং ডেমোক্রেটরা কি করছে চমৎকার প্রশ্ন এই আইনটা আজকে নতুন না আইনটা বহুদিনের পুরানো এটা বিদ্যমান আছে তবে যেভাবে এটা প্রয়োগ করা হয়েছে এই আইনে এর কোনো বিধান ছিল না যেটুকু বলা ছিল যদি কাউকে মনে হয় যে সে কোনো ড্রাগ ডিলিংয়ের সঙ্গে জড়িত কোনো মাস্কিলিংয়ের সঙ্গে জড়িত অথবা কোনো ধরনের অপরাধমূলক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এমন যদি হয় কোনো কিশোর তাহলে তাকে প্রশ্ন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের হেফাজতে নিতে পারে মানে এটি আপনি বলছেন আপনার ভাষা অনুযায়ী যে একেবারে যেটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলবার চেষ্টা করেছেন যে যখন মাকে এই অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করাটা তো একটা অপরাধ এই অপরাধে ইন্টারোগেশন বা বিচারের মুখোমুখি করা হয় তখন বাচ্চাকে তিনি আলাদা করতে চেয়েছিলেন আমি সরি ইন্টারাপ্ট করছি আমি এখানে সীমান্তে যতজনকে আজকে পর্যন্ত আটক করা হয়েছে এখানে একটু পিছনে যাওয়া লাগবে আমার কারণ সীমান্তটা মেক্সিকোর এবং ইউএসএর যেটা বলা হয়েছে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে এই অনুপ্রবেশ এটা আজকে নতুন না এটা আমেরিকা সৃষ্টির পর থেকেই এটা হয়ে আসছে 
যাদেরকে ধরা হয়েছে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না যদিও মিস্টার ট্রাম্প বারবার বলছেন অল দিজ আর ফোনি কেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নয় তারা তো অবৈধভাবেই এসছে না তারা সীমান্তে আসছে আইসা যথারীতি নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম অনুসরণ করা বলছে আমি আসছি তোমার দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এরা অনুপ্রবেশকারী হলো কোথায় এরা আজকে অনুপ্রবেশকারী আমি তাকেই বলবো কারণ এই এই ব্যাপারে যে নদী ডিঙে এবার যে অলরেডি আমার সীমান্তে ঢুকে গেছে আমি ভিতর থেকে যাকে ধরে নিলাম সে হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী যে সীমান্তে এসে আমার কাছে বলল যে আমি তোমার এখানে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আসছি সে তো অনুপ্রবেশকারী না আইনের প্রতি যে আইনটা আছে সে জেনে সে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই ওই আইন মাফিক সে ঢুকতে চাচ্ছে এবং এটা অথরিটির উপর ডিপেন্ড করছে যে তারা তাকে ঢুকতে দেবে কি না সে যে লয়ের যে সিস্টেমটা আছে স্টেপগুলো আছে সেগুলো ফলো করে যেমন কেউ সিক করলে তাকে আটকে রাখা হবে বা তাকে জেলে রাখা হবে তার ম্যাজিস্ট্রেট তার কথা শুনবে ইমিগ্রেশন অফিসার অফিসার তার কথা শুনবে তারপরে অতপর একটা বেল্ট টেল দিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে নর্মালি যা হয় ছেড়ে দেওয়ার পরে তারপরে হিয়ারিং হবে কোর্টে জাজ ইমিগ্রেশন জাজ থাকবে শুনে উনি ডিটারমাইন করবেন যে এটা সে ইমিগ্রেশনের জন্য যে অ্যাপ্লাই করেছেন আই মিন অ্যাজাইলামের জন্য এটা জেনুইন কি না উনি কনভিন্সড হলে এটা গ্র্যান্ড করবেন উনি কনভিন্সড না হলে এটা গ্র্যান্ড করবেন না দ্যাটস দ্য প্রসেস and he is a part of the process acha jeti ferdus bhai ami onar kache proshno ti korechhilam apnar kache ektu jante chai seta hocche je ekta desher to ekta immigration policy dirgho din dhore achi president trump onekta moriya eta change korbar jonno tini ajke tader sathe dekha korechen tar bhashay je jader maddhome oboidho obibashider akromoner shikar hoye oshongkho manush e deshe mara geche tini talik bolechen ekti shongkhar kotha ebong tader tarao je poribar bichhinno tader kotha keu bole na এই কথাটি বলে বলবার চেষ্টা করেছেন এই ইস্যুটিকে আপনি কিভাবে আমি যে কোনো ধরনের হত্যার বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেটা বৈধ অভিবাসীর দ্বারাই হোক আর অবৈধ অভিবাসীর দ্বারাই হোক আমি এটার ঘোর বিরোধী নিন্দা জ্ঞাপন করি এটা এটা আমি কোনোভাবেই প্রশ্রয় আশ্রয় আমি দেওয়ার পক্ষে না তবে আজকে ইমিগ্রেশন ইস্যুটাকে যে ভাবে না হয়েছে এটা মূলত ইমিগ্রেশন অথবা এই যে দেশের নিরাপত্তাজনিত বিষয় এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা এটা আসলে এখন ইমিগ্রেন্টরা যারা এখানে আশ্রয় প্রশ্রয়ের জন্য আসছেন তারাও এখানে রাজনীতির শিকার হয়ে গেছেন আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যদিও বলা হইতেছে যে দেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক নিরাপত্তা কিন্তু নিম্নমুখী কারণ যেহেতু এটাকে কোনোভাবেই উনি কাভার করতে পারতেছেন না যত দোষ সব নন্দঘোষ যারা বাইরে থেকে আসতেছে আমরা কি বাইরে থেকে আসি নাই আপনি আসেন নাই ইভেন ট্রাম্প পরিবার কি বাইরে থেকে আসে নাই আচ্ছা বাবুল ভাই এটি একটি যুক্তি তিনি দু তিনটি যুক্তি বেশ তুলে ধরেছেন তার মতো করে বেশ শক্ত করে এবং এখন আপনি আমাদেরকে একটু বলেন যে এই যে তিনি যে সীমান্তটাকে কঠিন করতে চান অবৈধভাবে ঢুকে না পড়েন এম এস থার্টিন গ্যাং মাদক নানা অপরাধ তারা তো ঢুকে পড়ছে এই চান্সে এটি তিনি বলছেন এবং নানা ধরনের উদাহরণও তুলে ধরেছেন এবং এম এস থার্টিন বলেন এই যে এল সালভেদর হন্ডুরাস এইসব দেশ থেকে এরকম সন্ত্রাসী দল ঢুকেছে মেক্সিকো হয়ে মাদক ঢুকেছে অসংখ্য তথ্য প্রশাসনের হাতে এবং গণমাধ্যমে এসছে এই ইস্যুটিও তো গুরুত্বপূর্ণ কি বলবেন না অফকোর্স আমাদের নিজেদের দেশের সিকিউরিটি মানে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদের নিরাপত্তা এটা নিশ্চিত করতে হবে বাট দেখেন যে এগুলো মানে ক্রাইম রেট আগেও ছিল এখনও এখনও আছে এটা আগামী ভবিষ্যতেও হতে থাকবে বাট এটা কন্ট্রোল করতে হবে এবং কন্ট্রোল করার জন্য যে সমস্ত পুলিশ ধরেন এফবিআই বা যারা যারা অথরিটি আছে তাদেরকে অ্যাক্টিভ করতে হবে এই নিউ শহরে আমরা যখন তিরিশ বছর আগে এসছি বত্রিশ বছর আগে এসছি তখন হারলেমে দিনের বেলা আমরা যেতে পারতাম না 
আমরা ব্রংসে যেতে পারতাম না দিনের বেলায় ক্রাইম রেট কত হাই ছিল এবং আমরা নিউ ইয়র্কাররা মানে আমি মনে করি নিউ ইয়র্কাররা ভেরি স্মার্ট তারা জুলিয়ানিকে যদিও নিউ ইয়র্ককে বলা হয় যে এটা ডেমোক্র্যাটদের প্লেস বাট রিপাবলিকান জুলিয়ানিকে হিজ এ ক্রাইম ফাইটার আমরা তাকে সবাই ভোট দিয়ে নিযুক্ত করলাম এবং হোয়াট ইউ ডিড ক্রাইম রেট একদম বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এটা আমার মনে হয় না যে আচ্ছা একটা চমৎকার ইস্যু বাবুল ভাই তুললেন যে আসলে অ্যাকোমোডেটিভ করা মানে সকলকে নিজের কাছে আস্থায় নিয়ে যদি চেষ্টাটা করেন তাহলে কি এটি আরও বেশি কাজ করবে ফেরদুস ভাই অবশ্যই আমি ছোট্ট একটু সাপ্লিমেন্ট বাবুল ভাইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে এবং আপনার বক্তব্যের সঙ্গেও সব কিছুই করা হচ্ছে কেন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটা জরুরি অবশ্যই জরুরি আমি এখানে মাঝখানে একটু ছোট্ট একটা প্রশ্ন রাখি গোটা জাতির কাছে যারা শুনছেন প্রত্যেকের কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন একটা মামলা করেছে এই পদক্ষেপটার বিরুদ্ধে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী চার হাজার সাতশো যার হিসাব আছে এই শিশুরা জানে না তাদের পরিবার পরিজন কোথায় আছে সবশেষ আরেকটি তথ্য অনুযায়ী অবশ্য সাড়ে তিন হাজারের মতো বলা হয়েছিল আর কি শিশুদের সংখ্যা এটা আরো বাড়তেছে আচ্ছা দিন দিন কারণ হচ্ছে যে এখানে এখন এই যে চার হাজার সাতশো শিশু ইভেন গভর্নমেন্টের কাছে কোনো ডাটাবেজ নাই যে এর এদের এই বাচ্চাদের প্যারেন্টসরা কোথায় আছে সেটা কেন থাকবে না আপনার কাছ থেকে যখন আলাদা করা হলো নাই কার কি পরিবার সেটা তো শনাক্ত করতে পারত নাই এটা করে নাই এখন এই চার হাজার সাতশো শিশু ভবিষ্যতে যখন এরা বালক সাবালক হবে এখনকার এই যে তাদের যে অভিজ্ঞতাটা যে তাদের চোখের সামনে তাদের বাবা বা মা অথবা তাদের সঙ্গে যে আচরণগুলো করা হয়েছে এটার জন্যে যদি অন্য কোনো ধরনের পথ তারা অবলম্বন করে এবং মনোবিজ্ঞানীরা বলতেছে যে এই বাচ্চাগুলো সবগুলোই হবে ট্রমাটাইজ এবং ট্রমাটাইজ বাচ্চাদের কাছ থেকে ন্যাশনের কাছ থেকে আপনি ভালো কিছু এই সমাজ আশা করতে পারে না তাহলে কি আমি বলবো না যে এই চার হাজার সাতশো তুমি এখনই এই মাটির ভিতরেই তুমি বৈরি করে গড়ে তুলছো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটিও বলতে শুনছি যে তাদেরকে যথাযথ পরিবেশে দিয়েই মানে রাখা হয়েছে যথেষ্ট কেয়ার করা হয়েছে যেটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলছেন সিট সিকিউরিটি সেক্রেটারি বলছেন তো আমি আপনার কাছে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে যে শিশুরা আসছে তাদেরকে সতেরোটি স্টেটে ভাগ করে রাখা হয়েছে ফলে এটি একটি সমস্যা যে কাদের মানে বাবা মায়েদের কাছে এবং বলা হয়েছে বিশ দিনের মধ্যে তাদেরকে বাবা মায়েদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রক্রিয়া বেরোবে না তাদেরকে আমি শুনেছি আমি রেডিওতে শুনলাম আজকে তাদেরকে ফস্টার কেয়ারে রাখা হচ্ছে এবং নিউ ইয়র্কেও তার অনেককে পাঠানো হয়েছে অনেককে পাঠানো হয়েছে তো আমরা আপনার কাছে একটা আরেকটি মানে প্রশ্ন আমার সেটি হচ্ছে যে এই যে আপনার মানুষ আসছে মানুষ তার প্রয়োজন মানুষ আসবে কিন্তু একটা স্রোত মানে আমেরিকা একটা দেশ যেখানে অনেক অপরচুনিটিস মানুষ ভালোবাসে এই দেশের বেশিরভাগ মানুষ অসাধারণ ভালো এখানে অনেক নাগরিক অধিকার স্বাধীনতা সবাই আসতে চাইবে স্বাভাবিক অন্যান্য দেশের নাগরিকরা সেগুলো বঞ্চিত হচ্ছে যারা আসতে চাইবে স্পিচ এবং জীবনের স্বাধীনতা যেটা কিন্তু আমেরিকা তো যদি বলে যে না আমরা এই প্রক্রিয়ায় আর লোক নিব না তাহলে সেটি কি করণীয় না এটা তারা যদি তাদের কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে চায় দে ক্যান ডু দ্যাট তাদের তাদের রাইট আছে তারা যদি করতে চায় যে না আমরা আইন পরিবর্তন আইন পরিবর্তন করব এবং এভাবে আর চলতে পারে না কারণ কি তারা পারে কিন্তু এটি তো মানে এটি কিভাবে করলে যেটি এটি কি আদৌ সম্ভব কি না আসলে না দেখেন ল ইজ সাচ এ থিঙ্ক লটা কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় দুইশো বছর আগে যে আইনটা ছিল সেটা এই যুগে মনে করেন দুইশো বছর পরে এটা যে এফেক্টিভ হবে নট দ্যাট আমাদের দেশে যেটা আছে সেটাতে আমরা কত লাইফ চলে যাচ্ছে তবু চেঞ্জ করা হচ্ছে না 
হয়ারেজ অস্ট্রেলিয়াতেও এরকম হয়েছে বলে আমি শুনেছি এবং অস্ট্রেলিয়াতে ওরা চেঞ্জ করেছে এবং তাদের এরকম হচ্ছে না এরকম অস্ত্র আইনটা একটু যদি রেস্ট্রিক্টেড করা হয় তাহলে অনেক জীবন বেঁচে যেতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি সব মিলিয়ে আলোচনাটা খুব ভালো হয়েছে প্রাণবন্ত আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব এ এস এম ফরদৌস এবং আমাদের মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাদের দুজনকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকে এবং ধন্যবাদ আমাদের অর্ডারেটার শামীম আল আমিনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শক জি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে একই সাথে ক্যানাডার অন্টোরিও থেকে যোগ দিয়েছিলেন অন্টোরিও প্রভিন্সিয়াল সংসদ মানে পার্লামেন্ট মেম্বার নবনির্বাচিত ডলি বেগম আমরা তাকেও ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা তাকে একেবারে আমাদের এখানে পাবো কোনো এক সময় হয়তো বা আমরা স্বাগত জানিয়ে রাখছি তাকে এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি আপনারা যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন সবাই ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী